আসসালামু আলাইকুম 24 ওপেন স্কুলে পক্ষ থেকে আমি শাহাদ আহমদ আছি আজ আপনাদের সাথে তো আমি আজ যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমরা যারা কম্পিউটারের মাধ্যমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পাওয়ারপয়েন্ট এক্সেল ব্যবহার করে থাকি চাইলে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়েও সেটি ব্যবহার করতে পারবো কী রকম ব্যবহার করতে পারবো সেটি আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদেরকে দেখে দিতেছি তার জন্য আমরা চলে যেতে হবে আমাদের প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে সার্চ বোর্ড সে লিখব ডাব্লিউ পি এস লিখে আমরা সার্চে ক্লিক করব সার্চে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে একটি অ্যাপ্লিকেশন চলে আসছে অ্যাপ্লিকেশনটি হচ্ছে ডাব্লিউ পি এস অফিস ফ্রি অফিস সুইট ফর ওয়ার্ড তো এই অ্যাপ্লিকেশনটির উপরে আমরা ক্লিক করলে আমাদের এইরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে সেখানে আমার কিন্তু অলরেডি অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল দেওয়া আছে যার জন্য ওপেন দেখাচ্ছে যাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল দেওয়া নেই তাদের এখানে ইনস্টল দেখাবে তোমরা সেখান থেকে ইনস্টল দিয়ে নেমে নিবে তো আমি ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করার পর দেখো এখানে প্লাস বাটন আছে আমরা যদি প্লাস বাটন ক্লিক করি নতুন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে অর্থাৎ ক্র্যাক নিউ এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করো ডাব্লিউ অর্থাৎ ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পি প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এস স্প্রেডশিট অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেল তো আমরা বেসিক্যালি এইগুলোর উপরে কাজ করে থাকি তো আমি বেসিক্যালি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা কাজ করে কিভাবে সেভ দিব এবং সেইভের মধ্যেও আমাদের একটি নতুন স্টেপ আছে একটি নতুন ডকুমেন্ট আছে সেটি হচ্ছে পিডিএফ আমরা অনেকেই দেখি যে কম্পিউটারের মধ্যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেখালেখির পর আমরা চাই সেই লেখাটি ব্লক করে পিডিএফ করব। তার জন্য আমরা এক্সট্রা সফটওয়্যার নামানি লাগে নতুবা আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেখাটি পিডিএফ করে নিতে নেওয়ার জন্য অনেক ঝামেলা হয় তো আমরা মোবাইল দিয়ে করলে সেটি সহজ হয়ে যায় তো দেখুন আমি মাইকেস ফোয়ার্ডে ক্লিক করলাম অবশ্যই তোমরা এই ইন্টারফেসটি সম্পর্কে তোমাদের অবগত আসো যারা মাইকেস ওয়ার্ড নিয়ে লেখালেখি করো তো আমি সেদিকে না গিয়ে আমি ব্লাঙ্ক পেজে ক্লিক করলাম ব্লাঙ্ক পেজে ক্লিক করার পর আমার পেজটি ওপেন হয়ে গিয়েছে দেখো এখানে কিন্তু স্ক্রোল বার ঠিক আছে আর এখানে কিবোর্ড তো আমি যদি এই কিবোর্ডে কিছু লিখি যেমন ধরুন টোয়েন্টি ফোর স্পেস ওপেন স্কুল ওপেন স্পেস এস সি এইচ ডবল ওয়েল স্কুল তো এতটুকু এখন আমি তোমাদেরকে ট্যাপ সম্পর্কে একটু দিতেছি আমরা যদি এই লেখাটুকু সিম্পলি আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলতেছি লেখাটি যদি আমরা কালারিং করতে হয় তাহলে আমরা প্রথমে অবশ্যই লেখা ব্লক করে নেব ঠিক আছে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্লক করে নিলাম ব্লক করার পর এই চতুর বাটন যেটা আছে সেটার উপর আমরা ক্লিক করলে আমাদের সেই ট্যাপগুলো ওপেন হয়ে যাবে দেখেন এখানে হোম ফাইল ইনসার্ট ভিউ তারপর রিভিউ পেন অর্থাৎ অলরেডি আমরা এগুলো বুঝে ফেলেছি যে এগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ট্যাপগুলো তো আমি হোম পাটনে গিয়ে আমি টেক্স কালারের জন্য ইয়েলো সিলেক্ট করলাম হাইলাইটস অর্থাৎ ভিতরে কালারের জন্য আমি রেড সিলেক্ট করলাম দ্যাটস এতটুকু এখন দেখেন আমি যদি চাই আমার পেজটি কি করব পিকচারই অপশানে পিকচার আপাতত পিকচার তারপরে দেখেন আপনার টেক্সট বক্স এরপরে সব তারপর কমেন্ট টেবিল ব্লাঙ্ক পেজ এভরিথিং তো এক একটি এবার এক একটি কাজ আমি যদি চাই লেখাটি আর কিছু না করে আমি সেভ দিয়ে দিতে তাহলে আমি কি করব ব্লকটি উঠে নেব এখন এই যে আইকন এটা হচ্ছে সেভ বাটন আমি সেভ বাটনে ক্লিক করি সেভ বাটনে ক্লিক করার পর দেখুন আমাকে নিয়ে চলে যা আমাকে সরাসরি নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সেভ দিব ফোন মেমোরিতে না মেমোরি কার্ডে আমার কিন্তু মেমোরি কার্ড নেই তো আমার ফোন মেমোরি শু করতেছে আমি ফোন মেমোরিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর কোন ফোল্ডারের মধ্যে আমি সেটি সেভ দেবো আমি দেখে দিয়েছি ডাউনলোড ফাইলে তো আমি ডাউনলোড ফাইলে ক্লিক করলাম এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করো তোমরা এই যে ডকুমেন্ট আকারে সেভ দিবে না পিডিএফ আকারে সেভ দিবে তো আমি পিডিএফ আকারে সেভ দিতেছি পিডিএফ আকারে সেভ দিলাম দেখেন এগুলো কিন্তু আমার পূর্বের কাজ তো পিডিএফ দেওয়ার সাথে সাথে আমার যতটুকু পিডিএফ ফাইল আছে সবটি সব কিছু শো করতেছে তো তার জন্য আমি চাইলে এই লেখাটি রিনেম করে নিতে পারি তো রিনেম করার জন্য আমি স্যাম্পলি তোমাদেরকে দেখে দিতেছি 
আমি এখানে ওয়ান ওয়ান কয়েকটি দিলাম ওয়ান 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 দিয়ে আমি সেভ দিলাম দেখেন আমার ফাইলটি সেভিং হতে হচ্ছে দেখেন এক্সপোর্ট পিডিএফ সাকসেসফুল অর্থাৎ আমার ফাইলটি ওকে হয়ে গেছে বেস এখন আমি চলে যাব আমার সেই ফাইলে তার জন্য আমি মেমোরি কার্ডে চলে যেতে হবে আমার মেমোরি কার্ডে চলে গেলাম মেমো সরি মেমোরি কার্ডে নয় আমার এস টি কার্ডে এটা আমার ফিঙ্গার লক আমি ফিঙ্গার লক আনলক করে দিলাম যেখানে আমি এস টি কার্ডে চলে গেলাম এস টি কার্ডে চলে যাওয়ার পর আমি যে ডাউনলোড ফাইলটি চয়েস করলাম সেটি আমি এই দেখেন ডাউনলোড ফাইল চুজ করার পর আমি দেখে দিয়েছি যে ওয়ান 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 আমি এটা সার্চ দিয়ে বাই করতেছি ধরেন আমি দিয়েছিলাম ওয়ান ওয়ান ওয়ানে দেন চলে আসছে তো ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন চলে এসেছে যেটি সেভ দিয়েছিলাম যেটা পিডিএফ আকারে আমি সেভ দিয়েছিলাম সেটি শু করতেছে তো গাইডস আই এতটুকু আর নেক্সটে আবার দেখা হবে আবার কথা হবে অন্য টপিক্স নিয়ে তো তোমরা যদি সফটে এই অ্যাপ্লিকেশন না বুঝো তাহলে ডিসক্রিপশনে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও আর আমাদের চ্যানেলটি যারা নতুন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে না তোমরা চলে যাবে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ইউটিউবে গিয়ে ওপেন স্কুল টোয়েন্টি ফোর ওপেন স্কুল ক্লিক করেই দেখতে পারবে এইরকম একটি আইকন এই আইকনের মধ্যে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে আর একটি বিষয় যারা এম এস ওয়ার্ডে একদম মোটমাট ইয়ে নেই তোমাদের আমাদের আবদুল্লাহ মামুন স্যারের ভিডিওগুলো ফলো করবে ফলো করলে তোমরা সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ দিতে পারবে আর এতটুকু আল্লাহ হাফিজ